：“儿子，听说你现在每个月给你姑姑三万块钱生活费，是不是真的呀？”“当然不是了，我现在每个月给姑姑五万，我不但给姑姑钱，我还给她买了辆五十万的车和一套价值三百万的房。你问这些干什么？这和你有什么关系吗？”“当然有关系了。”我可是你亲妈，你亲妈现在住的地方下雨还漏水呢，你个不孝子怎么就没想过给我买一套？我不管，你现在也要给我换一套更贵的房子，另外每个月再给我十万块钱。你有什么资格向我要钱？在我看来，我姑姑才是我的母亲，我没有像你这样的母亲，你不配做我的母亲。放着生你的人不管，你跑去做别人儿子，我怎么能生下你这样的白眼狼？你又有什么资格骂我？当初你是怎么对待我的？难道你忘了吗？我出生时身体有问题，治疗费大约需要十几万。于是你残忍地把我扔在垃圾桶旁边。幸运的是，我姑姑把我带了回去。第二天，我姑姑把我送回你身边。你甚至骂她多管闲事，说谁想要谁带走。姑姑别无选择，只能把我带回了家。我每个月给你两千生活费，已经算报答你的生育之恩了。现在你竟然舔着脸来要钱要房。当时医生告诉我，即使给你花了这么多钱治疗，你也可能无法治愈。你要知道，你还有两个兄弟，我们不能为了你把这个家拖垮了呀。所以我只能忍痛把你扔掉，以减轻家庭的负担。你要理解我的不容易啊！天底下没有哪个母亲不爱自己的孩子，我也不例外。我现在很后悔，如果你再给我一次机会的话，即使我砸锅卖铁、卖房子，我也不会抛弃你。妈现在知道错了，儿子你就原谅我吧。当初我姑姑给我治病，她到处借钱，最后手术费只差不到一万，实在凑不出来了。姑姑别无选择，只能向你借钱。你居然说我不是你儿子，他们带走了。就是他们的儿子，竟然连一万都不肯借，最后姑姑把房子抵押了，才筹齐了手术费。姑姑不是我的亲生母亲，却可以为我做这么多。你作为我亲生母亲，又为我做了什么？对不起，儿子，我真的很在乎你。我当时跑去看你，但是你姑姑拦着我，不让我看你。你不要在这颠倒黑白。当时我手术非常成功，但要彻底恢复，大约需要五年左右的时间。我姑姑想，既然我已经康复了，以后按时吃药就可以了，然后就抱着我去找你。毕竟，你才是我亲生母亲。你却害怕我以后的医药费，把我们赶走了。你真的太残忍了。现在你知道我有钱了，就跑过来找我，我怎么会有你这么厚颜无耻的母亲呢？你那时候还那么小，这都是你姑姑的一面之词，她分明是在挑拨咱们母子之间的感情啊！你觉得我会信你的话吗？我记得我六岁的时候，我已经完全康复了。我姑姑告诉我，你才是我亲生母亲。我特意跑去找你，你连门都不让我进。我的那两个兄弟甚至骂我是一个没人要的野孩子，我记得特别清楚。你看我的那眼神充满了嫌弃，你居然还跟我说，让我以后不要再来找你，让我从哪里来回哪里去。妈知道错了，儿子，你现在回家，妈以后会好好弥补你的，你就原谅妈这一次吧。我现在事业有成，家庭美满，你认为我还需要你吗？儿子，话你不能这么说。虽然我没有养过你，但我至少生了你呀、啊，这是你不能反驳的事实。妈现在也不要求你给我钱了。你的那两个亲兄弟，现在他们也到了结婚的年纪，没有房子，女方不同意，所以我希望你能给你的两个兄弟每人买一套房子。真是笑死我了！我现在就明确的告诉你，想让我给那两个废物买房子，不可能。他们当初怎么对我的，我现在历历在目。我只是给我姑姑买了一套房和一辆车，你就开始嫉妒了。如果你知道我还给我姑姑的儿子开了一家公司，你是不是觉得更不舒服？什么？你亲兄弟你不管，你怎么能给外人花这么多钱呢？你真是气死我了！我告诉你，就是你口中的外人，才让我感受到家的温暖。虽然你生了我，但我对你没有一点感情。以后不要打扰我的生活了，否则每个月给你的那两千生活费就取消了。儿子挂断了电话，仔细想了想，于是给秘书打去了电话：“你去咱们市区买两套二百万左右的房子